So thank you so much for being here with us today. Uh, a general question, how the war in Ukraine has affected the European Union? The answer is rather simple, a lot. Uh, as a consequence of the war, the European Union has taken unprecedented historic decisions. Uh, we've managed to deliver on uh, uh, outcomes that have never even been contemplated in, in community history. First, we activated uh, for the first time ever this blanket protection status, temporary protection status for the over six million uh, Ukrainian refugees, which gave them immediate and unconditional access to our job market, to our education and health systems. Um, for the first time ever, we used uh, EU taxpayers' money to buy weapons for a third country. We are uh, the world champions of micro macroeconomic assistance to Ukraine. We have uh, delivered uh, more than 19 billion euros so far in the first nine months of the war, and we have already pledged for uh, 20 billion euros more for next year. Ukraine is fighting because the European Union is supporting the, the state of Ukraine uh, economically. So uh, uh, the war has singled the transition of uh, a Europe of naivety and innocence to a Europe of assertiveness and confidence, uh, uh, and that's a reality. But uh, when it comes to defense, still Europe, uh, we don't see the EU as a single actor. It's mainly uh, countries talking, the US, main countries, and then the rest of the world. Do you see uh, this crisis transforming also um, the European Union when it comes to defense significantly? Yes, I think clearly this opens a perspective uh, for the emergence of a European defense identity. Uh, but this will not happen overnight. Uh, and this will not happen by uh, a magic bullet or a, a magic uh, wand. This is a process. Uh, many of the things we have done already could be the uh, embryonic elements of the European defense identity, like, for example, the, uh, the, the buying of weapons um, or uh, the, the coordination of military support to Ukraine. Uh, but uh, the process towards a European, uh, a European Union of Defense would require much more time, more effort and more political will. Thank you. Μια πολύ γρήγορη ερώτηση στα ελληνικά, το οποίο μα αφορά. Ω προ το μεταναστευτικό, υπήρξε μεγάλη αλλαγή ω προ την αντιμετώπιση τη ουκρανική προσφυγική κρίση, το οποίο δεν ήταν αντίστοιχο με αυτό που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε εδώ στην Ελλάδα και στην Ιταλία παλιότερα. Ακούμε και αρκετέ αναφορέ στα μίντια για αύξηση ροών, μεταναστευτικών ροών. Θα υπάρξει μεταναστευτικό πρόβλημα από του πολέμου, ούτω ή άλλω στην ευρύτερη περιοχή που υπάρχουν θέματα. Πού βρισκόμαστε σήμερα στο δρόμο προς την υλοποίηση μιας κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής και προσφυγικής πολιτικής. Η, η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική στηρίζεται σε δύο πολύ απλές αρχές. Ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να είναι ένας προορισμός ασύλου για όλους όσους ξεφεύγουν από τον πόλεμο ή τις διακρίσεις. Αυτό είναι κομμάτι του ποιοι είμαστε. Είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Από την άλλη μεριά όμως, ε, αυτοί που δεν έχουν δικαίωμα ενόμου προστασίας στην Ευρώπη mm -hmm. θα πρέπει να επιστρέφονται στις χώρες τους. Αν δεν ξεκαθαρίσουμε ότι αυτά τα δυο θεμελιώδη χαρακτηριστικά είναι οι βασικοί πυλώνες της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, δεν θα καταφέρουμε να έχουμε μια ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Ε, Ίσως και λόγω της θετικής εξέλιξης της αντιμετώπισης των Ουκρανών προσφύγων μέσα από ένα και είναι κοινό συνεκτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Για πρώτη φορά βλέπω ότι υπάρχει μια σύγκληση mm -hmm. στα κράτη-μέλη προς αυτή τη μεγάλη συμφωνία για ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου που όπως ξέρετε έχουμε προτείνει ως Επιτροπή εδώ και δύο χρόνια τώρα. Είμαι αισιόδοξο ότι μέχρι το τέλος της θητείας αυτής της Επιτροπής θα το καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.